कोड नाइनटीन खूब चमत्कार नाम क्यों नाम जतटा सुंदर तर क्चा ठीक ततटाई भयकर करना परिस्थित विश्वव्यापी हम करार कोड नाइनटीन तांडवे सबाई उद्विग्न उत्कंठित मर्माहत प्रिय शिक्षार्थीबिंद हमें मुहम्मद आजीम उद्दीन सहकारी अध्यापक प्राणी विज्ञान विभाग कर्णफुली सरकारी कलेज कप्तई रांगामाटी तुम्हारे सबा के शुभेच्छा जाना जीव विज्ञान प्रथम पत्र सप्तम अध्याय दोटो क्लस नहीं हे थार्ड क्लस एवं ये शेष अध्याय ये अध्याय शेष कर देव ये क्लस ही शेष कर देव अध्याय एखे टपिक्स जगह आलोचना है इनफ्लुएंस स्पाइकलेट कैपिजोलम पुष्पमंजरि मालभेसि सोलानेसि मालभेसि पोएसि फ्लोरल फर्मुला फ्लोरल डायग्राम एगल हे आज आज के क्लस आलोच्य विषय ए अध्याय तुम्हारा जानते पर जबा फुल धान धान फुल पुष्प संकेत एवं व्याख्या जबा फुल पुष्प प्रतीक व्याख्या स्पाइकलेट कैपिचोराम पुष्प मंजरि मालभेसि पोएसि गोत्रे विभिन्न उद्भिदे वैज्ञानिक नाम गोत्रे शनि वैशिष्ट्य छाड़ा एखे गर्भपाद पुष्प गर्भकोटी पुष्प गर्भशीर्ष पुष्प ये आलोचित हो आलोचना है मालभेसि पोएसि गोत्रे विभिन्न उद्भिदे अर्थनैतिक गुरुत्वगुल आलोचना करब तब इखने लास्ट जो दुटो पॉन्ट सेगल एखे आलोचना करी कारण यो परवर्ती स्लैडे हमें उल्लेख कर जेमन गर्भपाद गर्भकोटी एवं गर्भशीर्ष पुष्प ये तीन टी सम्पर्क एखी आलोचना शुरू कर गर्भपाद पुष्प से जे समस्त फूल गर्भाशय पादेश पुष्प पत्र तथा वृत्तांश पापड़ी पुस्तवक स्तवक उत्पत्ति लाभ कर तक गर्भपाद पुष्प बोले जेम जब गर्भकोटिपुष्प जे समस्त फूल गर्भाशय कटिदेश पुष्पपत्र उत्थित है उत्पत्ति लाभ कर तक गर्भकोटिपुष्प बोले जेम गोलाप गर्भशीर्ष पुष्प जे समस्त फूल गर्भाशय शीर्ष देश पुष्पपत्र समूह उत्पत्ति लाभ कर तक बला है गर्भशीर्ष पुष्प जेमन लाऊ घुमरा फुल तीन गुरुत्वपूर्ण विषय जानते परलम गर्भपाद पुष्प गर्भकोटिपुष्प गर्भशीर्ष पुष्प हमें आबा बोल जिस फूल गर्भाशय पादेश पुष्पपत्र तथा पापड़ी वित्तांश उत्पत्ति लाभ कर तक बला है गर्भपाद पुष्प उदाहरण हे जबा गर्भकोटिपुष्प हे जिस समस्त फूल गर्भाशय पादेश कटिदेश समस्त फूल गर्भाशय कटिदेश पापड़ी वित्तांश उत्पत्ति लाभ कर तक बोले गर्भकोटिपुष्प जेम गोलाप गर्भशीर्ष पुष्प हल जिस फूल गर्भाशय शीर्ष देश पापी वित्तांश पुस्तवक स्तवक अर्थात पुष्पपत्र समूह उत्पत्ति लाभ कर तक गर्भशीर्ष पुष्प ए उदाहरण हल लाओ फुल कूमरा फुल एबारे अर्थनैतिक गुरुत्व दिखे माल सिलेबास दोटो गोत्र आज मालभेसि पोएसि तो मालभेसि पोएसर उद्भिदे अर्थनैतिक गुरुत्व दुई भावे आसते परे 
একটি হচ্ছে যে মালভিসি গোত্রের উদ্ভিদের নাম দেয়া হবে এবং সেগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্থাৎ বিশেষ উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব একইভাবে পয়েসি গোত্রের ক্ষেত্রেও আবার আসতে পারে মালভেসি এবং পয়েসি গোত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্ব যখন গোত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্ব বলা হবে তখন ওই সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ যেগুলো থাকে যেই গোত্রে সেই ফুল বা সেই উদ্ভিদগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্বকে একসাথে মিলিয়ে বলতে হবে আর যখন পার্টিকুলারলি কোনো উদ্ভিদে অর্থনৈতিক গুরুত্ব আসবে তখন শুধু সেই উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্বটাই বলতে হবে যেমন এখানে আমরা জ মালভিসি গোত্রের মধ্যে যেগুলো পড়ে যেমন জবা ঢ্যারোস কার্পাস মেস্তাপাট ট্যানাট মেস্তাপাট আছে একটা স্থলপদ্ম এগুলো হচ্ছে মালভিসি গোত্রের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ এর মধ্যে জবাটা আমরা আমাদের সবারই পরিচিত এবং জবা ফুল তাহলে অর্থনৈতিক গুরুত্ব যদি আসে তাহলে আমরা বলতে পারি যে জবা ফুল প্রথমত একটা সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে লাগানো হয় এছাড়া জবার আরও অনেকগুলো ঔষধি গুণ রয়েছে যেমন জবার ফুলের রস বলা হয় যে জবা ফুলের রস চুল পড়া বন্ধ করে নতুন চুল গজায় এবং চুলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে এছাড়া মাথা চুলের তেল যে জবা কুসুম তেল সেখানেও জবা নির্যাস দেখা করা হয় আবার জবার কলি সকালে কিছুদিন খেলে সে বলা হয় যে এতে নাকি দুর্বলতা কেটে যায় আর তারপর হচ্ছে আমাশাও এবং পাইলস যে অশ্বরোগ বলা হয় এই যে পাইলস এবং ব্লাড ডিসেন্ট্রি গুলো ভালো কাজ করে জবা ফুল তো জবার গুরুত্ব অনেক তবে আমরা বেশিরভাগই জবাকে চিনি সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে তারপর হচ্ছে ঢ্যারস এরপর ঢ্যারসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঢ্যারস একটা সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয় আবার এর যথেষ্ট ঔষধি গুণ আছে এটি একটি আঁশযুক্ত সবজি যে কারণে এটি ডায়াবেটিস প্যাশেন্টের জন্য খুবই উপকারী তারপর হলো কার্পাস কার্পাস হচ্ছে তুলা উৎপাদক একটা উদ্ভিদ এবং এটা থেকে সুতা তৈরি হয় এ থেকে লেপ তোষক ছাড়াও বস্ত্র শিল্পে কার্পাস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এগুলোই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আর ক্যানাপ ম্যাস্তাপাট ম্যাস্তাপাট এগুলো বস্ত্র শিল্পে অবদান রাখে পাটের রশি তৈরি করা হয় ম্যাস্তাপাট থেকে স্থলপদ্ম অন্য কোনো অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই বা বেশিরভাগ এটা সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবেই ব্যবহৃত হয় আর তাহলে আমরা এগুলো পার্টিকুলারলি প্রত্যেকটা উদ্ভিদের সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্বটা আলোচনা করলাম তবে যদি মালভিসি গোত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্ব আসে তখন তুমি সেখানে বলতে পারবে যে এটা প্রথমত সৌন্দর্যবর্ধক তারপরে তুলা উৎপাদনে বস্ত্র শিল্পে ঔষধ শিল্পে এটি অবদান রাখে অর্থাৎ আমরা যে আলাদা আলাদাভাবে উদ্ভিদে অর্থনৈতিক গুরুত্বগুলো আলোচনা করলাম সেগুলোকে তুমি কম্বাইন্ডলি মানে সংক্ষেপে বলতে পারবে সবগুলো তখন আর আলাদাভাবে উদ্ভিদেরগুলো পয়েন্ট দিয়ে দেওয়ার দরকার নেই সেগুলোকে মোটামুটি কাটছাট করে একসাথে বলা যাবে এবার বলছি যে পয়েসি গোত্র পয়েসি গোত্রের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে যেটা বা প্রধান উদ্ভিদ আমাদের ধান আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত আর ভাতটা আসে ধান থেকে সেটি পয়েসি গোত্রের পয়েসি গোত্রের মধ্যে ধান ছাড়াও গম ভুট্টা আখ দুর্ভা ঘাস বাঁশ তারপরে যে আমরা যা নলখাগ্র একটা উদ্ভিদ আছে এগুলো মোটামুটি পয়েসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তবে পয়েসি গোত্রের ধানের অর্থনৈতিক গুরুত্বতা বলা অপেক্ষা রাখে না এটি আমাদের প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তো এখানে সেকেন্ড যে যেটা আমরা আলোচনা করতে পারি সে হচ্ছে গম কারণ আমাদের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যই হচ্ছে মানে আমরা রুটি খাই সেই রুটিটা আসে গম থেকে গম থেকে আটা ময়দা সুজি ইত্যাদি তৈরি করা হয় তারপর হচ্ছে ভুট্টা ভুট্টা আমাদের এখানে ব্যবহারটা যদিও কম কিছুটা তারপরেও মোটামুটি ব্যবহার আছে এটাও খাদ্য সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয় তারপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটি হচ্ছে ইক্ষু বা আখ এবং আখ থেকে গুড় চিনি যা এবং জ্বালানিও পাওয়া যায় তাহলে মেইনলি আমাদের চিনি এবং গুড় শিল্প এই দুটো কিন্তু আখ থেকেই আসে আর এছাড়া অন্য যেগুলো আছে যেমন দুর্বা ঘাস এবং অন্যান্য যে ঘাস এই গোত্রের মধ্যে আছে লেমন ঘাস আছে একটা এগুলো সাধারণত পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং একই গোত্রের আবার মানে বাঁশ কিন্তু আমাদের আরেকটা উদ্ভিদ এই গোত্রেরই সেটি নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয় সেটি কিন্তু বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ যদিও ঘাস এবং বাঁশ দুটোই একই গোত্রের 
কিন্তু দুটোর আকৃতি কত দিক থেকে মিল নেই হ্যাঁ আর যদি এখন আমরা বললাম পহেসি গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলাদা আলাদাভাবে আর যখন পহেসি গোত্রের একসাথে অর্থনৈতিক গুরুত্বটা আসবে তখন আমরা এগুলোকে অ্যাকোমোলেট করে সংক্ষেপে বলতে পারবো যে এই উদ্ভিদ এই গোত্রটা প্রধানত খাদ্য শস্য উৎপাদক উৎপাদনে বেশি ব্যবহৃত হয় এই গোত্রের উদ্ভিদ এছাড়া গৃহ নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুতি অথবা তোমার শত্রু হিসাবে যেমন পশু খাদ্য হিসাবে এই গোত্রের গুরুত্ব অনেক এখন আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জবা এবং ধান ফুলের পুষ্প সংকেতের ব্যাখ্যা আমরা গত ক্লাসে সংকেত এবং পুষ্প সংকেত পুষ্প প্রতীক সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম কিন্তু ব্যাখ্যা করিনি আজকের ক্লাসে আমি দুটো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্প সংকেত একটি হচ্ছে জবা একটা হলো ধান এটি ব্যাখ্যা করছি পুষ্প সংকেত লিখার নিয়ম আছে এবং নিয়মটা তোমরা পড়ে নেবে বইতে এ তো স্বল্প পরিসরে এটি করা যায় না ওখানে সব বইতেই আছে তো এটার জন্য কিছু পুষ্প সংকেতের লেখার জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ইউজ করা হয় সেটা আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ জবা পুষ্প সংকেত উপরে আছে এবং এটা আমি ব্যাখ্যা করছি এই সংকেতগুলো কি মিন মেনে এখানে প্রথমে যে সংকেতটা আছে সেটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় যে বহু প্রতি সময়টি বহু প্রতি সময় চিহ্ন তারপর যে চিহ্নটি আছে সেটি হচ্ছে উভলিঙ্গিক চিহ্ন এই এগুলো তোমরা বইতে দেখতে পাবে উপবৃত্তংশকে উ ব্রি দিয়ে প্রকাশ করা এবং সংখ্যাটা ডান পাশে বসানো হয় তাহলে এখানে উ ব্রি পাঁচ লেখা আছে এখানে পাঁচ ব্যাকেট নেই ব্যাকেট না থাকলে এক ধরনের অর্থ বিন করে ব্যাকেট থাকলে আরেক ধরনের ব্যাকেট থাকবে না কখন যখন উপবৃত্তংশ বা বৃত্তংশ যে কোনো কিছু মুক্ত থাকবে তখন ব্যাকেট থাকবে না আর যখন যুক্ত হবে তখন কিন্তু ব্যাকেট থাকবে তো এখানে আমরা যেখানে যেখানে ব্যাকেট দেখব সেগুলো মনে করব সেগুলো হচ্ছে সম সংযোগ আর যেগুলোতে তোমার ব্যাকেট নেই সেগুলো হচ্ছে মুক্ত আর যেটা একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ দ এবং পুংয়ের উপরে এখানে হচ্ছে পাপড়িগুলো বা উপরের দিকে মুক্ত থাকে কিন্তু নিচের দিকে পুঙ্কেশ্বরীয় নালিকার সাথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ এটি হাফ মুক্ত হাফ যুক্ত তাহলে এই ধরনের অস এই ধরনের সংযোগকে বলা হয় অসম সংযোগ আর অসম সংযোগের জন্য যে দুটা উপাদানের মধ্যে অসম সংযোগ থাকে সেই দুটার উপরে এই ধরনের একটা চিহ্ন দেয়া হয় এই চিহ্নটা সোজাও দেওয়া যায় কার্ভ করেও দেওয়া যায় তো এখন আমি সাজিয়ে বলছি যে যা ফুলে পুষ্প সঙ্গে তোমরা যা লিখবে এতক্ষণ আমি বুঝিয়েছি এটা তাহলে এখন তোমরা ঠিক যেভাবে লিখবে আমি ঠিক সেইভাবেই বলছি জবা ফুল বহু প্রতি সম উভলিঙ্গিক উপবৃত্তংশ পাঁচটি মুক্ত বৃত্তংশ পাঁচটি যুক্ত পাপড়ি পাঁচটি উপরের দিকে মুক্ত কিন্তু নিচের দিকে পুঙ্কেশ্বরীয় নালিকার সাথে যুক্ত পুঙ্কেশ্বর অনেক যুক্ত গর্ভপত্র পাঁচটি যুক্ত অধিগর্ভ গর্ভাশয় এবার আমি ধানের পুষ্প সংকেত ব্যাখ্যা করছি ধান ফুলে মঞ্জুরি পত্র উপমঞ্জুরি পত্র বিদ্যমান এরা এক প্রতিসম উভলিঙ্গি পুষ্পপুট দুটি মুক্ত পুঙ্কেশ্বর ছয়টি তিনটি করে দুই আবর্তে সজ্জিত গর্ভপত্র একটি অধিগর্ভ গর্ভাশয় আমি একটু বলে নিচ্ছি এখানে ধানের পুষ্প সংকেতটা কিন্তু জবা থেকে একটু আলাদা সব কিছুই পার্থক্যটা পরে বলছি তার আগে দিয়ে একটা ভুল হয়েছে যেটি হলো যে দুটা পু দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটা পু প্রথম পুটা হচ্ছে পুষ্প পুট পুষ্প পুটকে পু দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর পুঙ্কেশ্বরকে প্রকাশ করা হয় পুং দিয়ে এখানে অনুষ্ঠানটা পড়েনি সরি তাহলে এখানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য যদি করি যে জবা ফুলের ক্ষেত্রে পার্থক্য আসতে পারে সেক্ষেত্রে জবা ফুলে দেখো জবা ফুল আর ধান ফুলের মধ্যে যদি পার্থক্য বলা হয় বা তুলনা করতে বলা হয় তখন তুমি এই পুষ্প সংকেতের মধ্যেই সব কিছু পেয়ে যাচ্ছ তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জবা ফুল হচ্ছে বহু প্রতিসম হয় আজ ধান ফুল হলো এক প্রতিসম জবা ফুল উভলিঙ্গিক ধান উভলিঙ্গিক জবা ফুলের ক্ষেত্রে কিন্তু মঞ্জুরিপত্র উপমঞ্জুরিপত্র কোনোটিই থাকে না কিন্তু ধান ফুলের ক্ষেত্রে দুটিই থাকে জবা ফুলের ক্ষেত্রে বৃত্তংশ উপবৃত্তংশ আছে কিন্তু বৃত্তংশ উপবৃত্তংশ ধান ফুলের ক্ষেত্রে নেই অন্যদিকে জবা ফুলের 
মধ্যে পুষ্পপুত থাকে না কিন্তু ধান ফুলের মধ্যে আবার পুষ্পপুত থাকে জবা ফুলের ক্ষেত্রে দলমণ্ডল পুঙ্কেশের সাথে সংলগ্ন বা অসম সংযোগ তার মধ্যে দেখা যায় কিন্তু ধান ফুলের মধ্যে সেটি দেখা যায় না ধান ফুলের মধ্যে পুষ্পপুট আছে যেটি তিনটি করে দুই আবর্তে সজ্জিত কিন্তু জবা ফুলের মধ্যে সেটি দেখা যায় না কাজে আমি এখান থেকে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে জবা ফুলের পুষ্প সংকেতটা যদি ব্যাখ্যা করতে বলা হয় এভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে একইভাবে ধান নেন পুষ্প সংকেত আর দুটি তুলনা যদি আসে অথবা পার্থক্য যদি আসে তাহলে তোমরা এভাবেই ব্যাখ্যা করবে এবার আমরা আসব জবার পুষ্প প্রতীক এবং ব্যাখ্যা জবার পুষ্প প্রতীক আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম এটি আবার দেখাচ্ছে ব্যাখ্যা করার জন্য যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন জবার পুষ্প প্রতীকের ব্যাখ্যা যখন আসবে তখন তুমি ঠিক এভাবেই লিখবে আমি যেভাবে বলছি জবা ফুলের উপবৃত্তংশ পাঁচটি মুক্ত বৃত্তংশ পাঁচটি যুক্ত পাপড়ি পাঁচটি উপরের দিকে মুক্ত কিন্তু নিচের দিকে পুঙ্কেশরীয় নালিকার সাথে যুক্ত পাপড়ির পুষ্প পত্রবিন্যাস পাকানো পুঙ্কেশর অনেক যুক্ত হয়ে পুঙ্কেশরীয় নালিকা গঠন করে এদের অমরা বিন্যাস অক্ষীয় গর্ভাশয় পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ঠিক আছে সরি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি গোত্র মালভেসি মালভেসির যে সদস্য বিভিন্ন শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য সাথে যে চিত্রগুলো প্রয়োজন হয় সেই চিত্রগুলো এখানে দিয়েছি আমরা পরবর্তী স্লাইডে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা আলোচনা করব যেগুলো আলোচনা করব সেগুলো আমি তোমাদের চিত্রে দেখ দেখে দিচ্ছি যে এখানে পরাগ্রেণ দেখতে পাচ্ছ কণ্ঠকৃত কাজে তুমি যখন শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য চিত্র সহ আসবে তখন এই চিত্রটা দেওয়াটা সহজ পরাগ্রেণু কণ্ঠকময় পরাগধানে বৃক্ষাকার দেখতে পাচ্ছ ছবিতে গর্ভপথ পাঁচটি পাঁচটি গর্ভমূল্য তুমি দেখতে পাচ্ছ গর্ভ এবং এরা যে সংযুক্ত সংযুক্ত হয়ে যে গর্ভন্ধ দণ্ড গঠন করেছে আর উপবৃত্তাংশ দেখা যাচ্ছে যে উপবৃত্তাংশগুলো মুক্ত বৃত্তাংশগুলো যে সংযুক্ত তুমি ছবিতে তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ মুক্ত পার্শ্বীয় উপপত্র বাম পাশের ছবিতে তুমি মুক্ত পার্শ্বীয় উপপত্র দেখা যাচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে পাচ্ছি আমরা পূর্বের স্লাইডে যে ছবিটা দেখেছি সেটারই ব্যাখ্যা এখানে তবে সবগুলো ব্যাখ্যা ছবিতে নেই যেমন এখানে প্রথমে উদ্ভিদের কচি অংশ রোমস এবং মিউসিলেজ পণ্য মিউসিলেজ এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ এটি থাকে এটি আমরা ছবিতে দেখাতে পারবো না এটি বুঝে নিতে হবে যেমন ঢেঁড়স কাটলে তুমি আঠালোর ধরনের পদার্থ বের হয় জবা ফুলের পাপড়ি তুমি যদি আলতো করে টেনে ধরো তাহলে সেখানে একটা পিচ্ছিল পদার্থ বেরোবে এটাই হচ্ছে মিসিলেজ আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মুক্ত পাশে উপপত্র তোমরা দেখেছো আগে স্লাইডে পাপড়ির পুষ্পপত্র বিন্যাস পাকানো এটা আগে আলোচনা করেছি পুঙ্কেশর অসংখ্য একগুচ্ছ পুঙ্কেশরীয় নালিকা গঠন করে এটি ছবিতে দেখেছ পরাগধানী এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং বৃক্কাকার কিডনি শেইট এটা দেখেছো ছবিতে পরাগ্রেণু বৃহৎ এবং কণ্টকিত অমরা বিন্যাস অক্ষেও এগুলো সবই তোমরা প্রথমটা ছাড়া সবই ছবিতে দেখতে পেয়েছ এবার আমরা যে গোত্রটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পয়েসি একটা ছবি দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ এটি ধান গাছের ছবি ধানের ছবি কাজে ধান আমরা একটু আগে অর্থনৈতিক গুরুত্বে বলেছিলাম যে ধান হচ্ছে পয়েসি গোত্রের এখন আমরা শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব পয়েসি গোত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এদের কাণ্ড সাধারণত নল আকার হয় এবং মধ্যপর্ব ফাঁপা থাকে পাতা লিগিউল বিশিষ্ট লিগিউলটা তোমরা পূর্ববর্তী ছবিতেই দেখেছ পত্রমূল কাণ্ড বিষ্ট পুষ্প মঞ্জরি স্পাইকলেট স্পাইকলেটটা আমরা পরে আলোচনা করছি এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আলাদাভাবেই পরাগধানী সর্বমূল গর্ভমুণ্ড পালক সদৃশ এটি একটা এক্সক্লুসিভ ক্যারেক্টার পয়েসি যে পয়েসি গোত্রের ফুলের গর্ভমুণ্ডটা পালকের মতো দেখায় যেটা অন্য কোনো ফুলে দেখা যায় না এদের অমরা বিন্যাস মূলীয় ফল হচ্ছে ক্যারিয়াপসিস 
এবার আমরা যেটি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পুষ্প মঞ্জুরি কাকে বলে পুষ্প মঞ্জুরি কথাটা বললেই বুঝতে হবে যে এটি অনেকগুলো ফুল একসাথে অবস্থান করে যখন একসাথে অবস্থান করে তখন সেটাই আমরা পুষ্প মঞ্জুরি বলে থাকি আমরা তাহলে এটাকে যদি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে এভাবে সংজ্ঞায়িত করলে ভালো হয় যে সরল বা শাখান্বিত মঞ্জুরি দণ্ডের উপর এক বা একাধিক পুষ্পে সজ্জারিতিকেই পুষ্প মঞ্জুরি বলে এখন পুষ্প মঞ্জুরি বিভিন্ন টাইপ আছে এবং সেগুলো আমরা ডিটেলসে যাচ্ছি না সেখান থেকে আমরা বেছে নিয়েছি স্পাইকলেট পুষ্প মঞ্জুরি স্পাইকলেট পুষ্প মঞ্জুরিটা আলাদাভাবে প্রয়োগের প্রশ্নে আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো স্পাইকলেট পুষ্প মঞ্জুরিটা তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কয়েকটা অংশ আমরা আগে একটু বলে নিই যেমন এখানে যে শব্দগুলো কয়েকটা অপরিচিত শব্দ মনে হতে পারে তোমাদের কাছে যেমন গ্লুম লেমা প্যালিয়া লরিকিউল এই জিনিসগুলো এই শব্দগুলো পাবে আগে শব্দগুলো শিখে নেবে তারপর সেগুলো বোঝার চেষ্টা করবে তো এখন আমি সংজ্ঞাটা বলছি যে যে পুষ্প মঞ্জুরিতে মঞ্জুরি দণ্ডের নিচে দুটি অনুর্বর মঞ্জুরিপত্র তথা গ্লুম থাকে এবং এর সামান্য একটু উপরে ছবিতে দেখা যাচ্ছে সামান্য একটু উপরে একটি সপুষ্পক গ্লুম লেমা থাকে এখানে দেখো লেমাটা হচ্ছে সপুষ্পক আর যেটা প্রথমে অনুর্বর গ্লুম আমরা যেটাকে বলেছি মঞ্জুরিপত্র সেটা হচ্ছে অপুষ্পক তাহলে একটা সপুষ্প গ্লুম এবং লেমার উপরে দুই শিরা বিশিষ্ট একটি মঞ্জুরিপত্র থাকে যেটাকে তথা প্যালিয়া থাকে এই মঞ্জুরিপত্রের নামটা হলো প্যালিয়া এবং এগুলো এই পর্যন্ত সবগুলোই আসলে মঞ্জুরিপত্র এগুলো আলাদা আলাদা নাম গ্লুম লেমা প্যালিয়া তিনোটাই মঞ্জুরিপত্র তবে ডিফারেন্ট টাইপ এবং প্যালিয়ার উপরে দুটো রসালো পুষ্পপুর থাকে তথা রসালো পুষ্প পুষ্পপুর তথা লডিকিউল থাকে এই লডিকিউলের উপরে তিন থেকে ছয়টি পঙ্কেশর এবং শীর্ষ দেশে স্ত্রীকেশর থাকে তাকেই স্প্যাকলেট বলে এটা আমি সব বৈশিষ্ট্যগুলোকে একসাথে সাজিয়ে নিয়েছি এক লাইনে বলে ফেলে সেই জন্য এটার নিয়ম হচ্ছে যে স্পাইকলেট তুমি ছবিটা দেখে নামগুলো মিলিয়ে নেবে তাহলে তোমার মুখস্থ করতে হবে না ছবিটা দেখে বুঝে বুঝেই তুমি লিখতে পারবে তাহলে এবার আসি আমরা নেক্সট এতে আমরা যে দুটো গোত্র আলোচনা করেছি সেই গোত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখ উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক নামগুলো রয়েছে যে বৈজ্ঞানিক নামগুলো হচ্ছে যেমন জবা এখানে অনেকগুলো উদ্ভিদি আছে তো আমরা একসাথেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আলাদা করে নিয়েছি প্রথম তোমরা দেখতে পাচ্ছ জবা ঢ্যাঁড়স কার্পাস প্রথম তিনটা হচ্ছে মালভেসি গোত্রের আর পরবর্তী যেগুলো আছে ধান গম দুর্বাঘাস ভুট্টা আখ এগুলো হচ্ছে ওয়েসি গোত্রে তো এগুলো নামটা উচ্চারণগুলো ঠিক করে পড়বে আমি দুবার দুবার করে বলবো সাধারণত স্টুডেন্টরা দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক নামে উচ্চারণে ভুল করে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর যে যেমন পারে সেদিকে টান দিয়ে এটাকে নিজের মতো করে পড়ে এটি ঠিক না বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে সঠিক উচ্চারণ করা বাঞ্ছনীয় তাহলে আমি বলছি তোমরা শুনবে এবং ঠিক সেভাবে শিখবে জবা হিবিসকাস রোজ সাইলেন্সিস হিবিসকাস রোজ সাইলেন্সিস ঢ্যাঁড়স অ্যাবেল মুসকাস এসকুলেন্টাস অ্যাবেল মুসকাস এসকুলেন্টাস কার্পাস গসিপিয়াম হারবেসিয়াম গসিপিয়াম হারবেসিয়াম ধান ওরাইজা সাটিফা ওরাইজা সাটিফা গম ট্রাইটিকাম এস্টিফাম ট্রাইটিকাম এস্টিফাম দুর্বাখাস সাইনোডন ডাক্টাইলম সাইনোডন ডাক্টাইলম ভুট্টা জি মেইস এটাকে অনেকে জি আমেইস বলে এটা উচ্চারণটা সঠিক উচ্চারণটা হবে ভুট্টার সঠিক উচ্চারণটা বৈজ্ঞানিক নামের সঠিক উচ্চারণটা হবে জি মেইস আখ সাকারাম অফিসি নেরাম সাকারাম অফিসি নেরাম এভাবে পড়বে এবং প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নাম বারবার পড়ে মুখস্থ করবে লিখে লিখে শিখবে তাহলে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে তো এ পর্যন্তই আমরা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই সুস্থ থেকো